你敢相信，单凭一辆坦克就能俘虏三百名士兵？但大兵要告诉你，这是可以的。而且这个画面出现在坦克首次实战的索姆河战役中。本期影片，咱们就来聊聊坦克是如何成为陆战之王的。一九一六年六月二十四日，英法两国联军为突破德军防御，并将其击退到法德边境，准备在法国北方的索姆河区域实施作战。法国的伏羲将军任英法联军的统一指挥，法国法约勒将军的第六集团军和英国罗林森将军的第四集团军负责突破屯驻在富科库尔、埃比泰勒地区、由德国冯贝洛将军统帅的第二集团军驻防的阵地。这个集团军下辖有八个步兵师、六百七十二门火炮、三百门迫击炮和一百一十四架飞机，而且作为防守方，德军事先准备了三道防线，每道防线上都纵深遍布着坑道工事，前沿设置有多层铁丝网，这些工事铁丝网配合上机枪火力，无疑是英法联军面前的拦路虎。但英法联军也不是毫无准备。为了在这场战役中取胜，他们准备了共有三十二个步兵师和六个骑兵团，两千一百八十九门火炮，一千一百六十门迫击炮，约三百架飞机。一场大战一触即发。一九一六年六月二十四日，索姆河两岸雷鸣般的炮声打破了清晨的宁静。英法军隐蔽的炮兵群对德军阵地开展了大规模的炮击，空前猛烈的炮火使德军阵地顿时陷入一片硝烟和火海之中，不时有德军的掩体和障碍物飞上天空，德军士兵早已钻入深深的地下工事，安全地躲避着倾泻而下的炮弹。炮击持续了七天，联军认为长时间的炮火覆盖应该效果显著。六月三十日深夜，炮击到了最后阶段，德军第一道防线已被夷为平地。准备进攻的英法联军已经趴在了堑壕边上，只等着冲锋的哨声。七月一日清晨，初升的太阳照耀着硝烟渐渐散去的战场。炮击停止后，德军阵地上死一般的寂静，这是大战前的平静。七时三十分，英军阵地上突然响起了刺耳的军哨声。只见泉涌一般的英军士兵冲出战壕，开始向德军阵地前进。德军也毫不示弱，立刻从地下工事中倾巢而出。他们把马克沁机枪搬上了阵地，把黑洞洞的枪口指向阵地前的开阔地带，只等英军送上门。等英军进入白马射程之内，马克沁机枪开始咆哮。密集的子弹像一把锋利的大镰刀，顷刻间收割走了无数年轻的生命。在第一天的进攻中，英军阵亡人数高达六万，这是英军战争史上最糟糕的一天。此后的两个月，双方在拉锯战中消耗着战力，机枪、大炮、飞机轮番上阵，双方围绕一些战略要地反复争夺。德军的机枪和铁丝网发挥了巨大作用。英法联军每前进一步，都要付出极大的代价，直到一批钢铁巨兽的到来，英军才扳回一城。九月十五日清晨，在索姆河畔的费莱尔库尔杰莱提战场上，大雾笼罩，硝烟弥漫，德军士兵静静地躲在堑壕里，等待着英军发动新的进攻。英国的黑格将军收回了望远镜，向身边的传令兵发布的新命令：秘密武器该登场了。七时三十分左右，远方地平线上出现了十几个运动的黑点，他们渐渐接近。德军士兵依稀听到了一种奇怪的轰鸣声，其间还隐约夹杂着钢铁的撞击声。这就是黑格将军的秘密武器——十八辆马克一型坦克。内部两名驾驶员专注的操纵变速箱与刹车，另外两个机械员也都注意着自己的副变速箱。车长莫迪尔探查完前方的地形，大声地喊着命令：“烟鬼使劲，向左转。”右侧的机械员烟鬼加快了手上的动作。马克一行终于缓慢地转弯。此时，德军士兵们已经被这些钢铁怪物惊呆了，一时间连开枪都忘记了。莫迪尔再次大声喊出命令。炮手，瞄准你右方的德军攻势
，见炮手毫无反应，莫迪尔再三大声重复了自己的命令，力求盖过周围巨大的噪音，直到被车内的发动机油烟呛出了眼泪，炮手阿姆斯壮才用力地转动五十七毫米火炮，堪堪对准了目标。装填手见势，弓着腰把炮弹填进了炮膛，开火！又是重复了三次以上，炮膛才冒出的火光。一声巨响，德军的防御工事被掀翻，里面的士兵躺倒了好几个。外面看戏的德军这才反应过来，慌乱中抄起机枪和步枪，向着这个缓慢的怪物猛烈射击。但往日威力巨大的机枪子弹不是被弹回来，就是从这些怪物身上滑落下去。钢铁怪物在泥泞的弹坑间如履平地般驶过，压倒了曾阻挡过无数步兵的铁丝网，越过了堑壕，将德军的工事碾压得支离破碎。莫迪尔这次没有大叫，而是磨着自己这边的火炮，对准了又一个防御工事。另一个装填手诺斯把炮弹快速装填完毕，然后大声喊道：“头，瞄准了再打，别跟上次一样打到自己人了。”莫迪尔不知道是没听见还是不想理他，再次对了对简单的十字线，确认目标。轰的一声巨响，左侧的一个防御工事被轰塌了。此时，坦克外面的德军开始崩溃，手里的枪失去了威力，绝望的气息在德军阵地上蔓延。不知道是谁扔下了枪，向后方开始狂奔。有了第一个，就有第二个。向来以钢铁意志为名的德军崩溃了。可是铁罐子里的八名英军士兵，谁也不敢出来俘虏他们。虽然五十七毫米火炮威力虽大，但每次转变角度发射实在太费劲了。八个人只能等己方士兵上来收拾残局。突然传来一阵维克斯机枪的声音，几名德军士兵应声倒地。一辆雌性马克一型坦克出现在莫迪尔他们的斜后方，坦克上的机枪不停闪耀着火光。莫迪尔打开罐头盖，想要向友军发送旗语，可是子弹撞击到坦克装甲上的声音，直接吓得莫迪尔把旗子扔回了车厢，指着友军的雌性坦克口吐芬芳。别以为你缩在里面，老子就认不出来你，凯文，你个，你就是眼红老子的雄性坦克，哎，老子有大炮，你就是小水管。眼看着对方的机枪对准了自己，莫迪尔赶忙潜回了车厢里。随后，隶属于地联的两辆坦克发起了冲锋，在被伴随进攻的步兵追上以后，占领了德尔维拉伍德。由于坦克的机械性能不佳，莫迪尔的坦克也因为一次的履带断裂，瘫在了村子里。马克一型坦克首次亮相的窘态，并没有动摇黑哥将军的信心。第四十一步兵师在坦克的带领下，缓慢而坚定地向德军阵地前进。地联的阿尔弗雷德在接近德军阵地时，发现了一个德军的观测气球。一旦坦克的行动被他发现，那么将会迎来德军的炮火覆盖。炮手波西博尔特努力地抬高炮口。连发数枪后，打掉了这个重要目标。黑格将军通过望远镜看到了这一幕，对坦克部队的未来更加期待了。其实，在十五日那天，出战的坦克本来有四十九辆，但最后实际冲击到达德军前沿阵地的只有十八辆。而最后战斗结束时，只剩九辆坦克能够行动。但即便这样，初次参战坦克还是显示出了惊人的威力。这一天，英国人在坦克的支援下，在十公里宽的正面上分散攻击，五小时内向前推进了四至五公里。当天的战斗，有一辆坦克攻占一个村庄，还有一辆坦克夺取一条堑壕，并俘虏了三百多名被吓得不知逃跑的德军官兵。往日想要达到这个效果，英军需要耗费几千吨炮弹，牺牲几万人才能取得。但在随后几天的战斗中，德军已经认识了坦克，无法再让德军士兵产生突然性下阻效果。再加上当时的坦克性能可靠性低、速度慢、数量少的问题，难以取得决定性胜利。反倒是德军开始学习如何对付这个庞然大物了。最终，索姆河战役以英法联军无法突破德军防线宣告失败。值得一提的是，二战的元凶希特勒也参加了这场战役，并且因为大腿根部受伤，被医生误切了一个睾丸。呃，好了，说回正题。马克一型虽然出师不利，但有眼光的军事家都能看出来，这种新型的武器在将来的战场上不可小觑。毕竟咱们现在看到的坦克，叫他一声祖宗，并不过分。不过实际上，马克一型也不是第一辆坦克。一九一五年九月九日，威廉·特里顿与沃尔特·威尔逊造出了第一辆原型车——林肯一号机器。虽然林肯一号拥有无线轨道履带，能越过战场上复杂的障碍物
，但他转弯非常困难。两人翻修后移除了炮塔，并命名为“小威力”或者说“小游民”。但他在通过战壕时的性能欠佳，于是第二辆坦克原型车“大威力”诞生了。大威力也就是马克一型原型机，它的外形与小威力截然不同，没有炮塔，整个车体呈长菱形，履带从车底一直延伸到顶部。围绕整辆车运动，它改进了履带脱落的问题，但也带来了转弯难的问题。随意在车尾有两个辅助转向轮，这也是莫迪尔车组转弯很费人力的原因。也由于履带包裹到了车顶，致使车顶的空间变小。车组在坦克移动时想要离开，必须小心不被履带卷入。戴姆勒引擎位于车体内部，车体两侧均安装有辅助变速箱，靠差速效应让坦克转弯，这造成了车组需要四人负责坦克转向，而且发动机的巨大声音严重影响了车组人员的交流。更糟的是，引擎工作时会产生巨量的热，锅炉钢板制造的坦克车身散热很差，导致车体内部的温度高达五十度，而且引擎还会产生一氧化碳，伴随着恶臭的汽油味和火药味，会让人感到。眩晕，甚至是中毒昏迷，但它的动力依然疲弱，速度只有五点九五公里每小时，仅比普通人的速度快不了多少。尽管它的问题很多，但是能够穿过战壕、压垮铁丝网等优点，让它很快就被英国陆军看上了。一九一六年四月，英军订购了一百五十辆坦克，并正式命名为马克一型，但是由于没有足够的五十七毫米炮来武装坦克。英国战争部决定用维克斯机枪取而代之。这样一来，马克一型坦克需要安装重新设计的侧舱，每侧需要有两挺维克斯机枪。新设计的侧舱比旧的更加拥挤，意味着车组想要逃生变得更困难了。马克一型也被区分两种坦克，带有五十七毫米的被称为雄性，带有维克斯机枪的则是雌性。一百五十辆马克一型里共有七十五辆雌性。有了新式武器，英国人迫不及待的就把它投入了战场。前面咱们说的索姆河战役就是坦克的初体验，结果是让人喜忧参半。除了刚开始的震慑效果帮助英军取得了局部胜利，但随之而来的问题堆积如山。除了上面提到的发动机问题，马克一型的防御也出现了差异。一名英军坦克手维克哈法姆当天报告称，德军机枪击穿了坦克八毫米的装。装甲，一位车组人员重伤。来自同一部队的另一位坦克兵也报告了类似案例，称一型的装甲并不能有效阻挡机枪子弹。他们的坦克似乎都是防护力薄弱的雌性。如果从上向下对坦克射击的话，一型坦克会被机枪子弹击穿，对机组人员来说将是一场灾难。坦克的这个头顶薄弱的弱点一直延续至今。而且坦克的排气管会制造明显的黑烟，到晚上甚至会有明显的火星。德军士兵通过黑烟可以精确地瞄准轰炸，这也是一型坦克大量损毁的主要原因。总的来看，实战结果不算漂亮，但是英军仍然对这种武器的惊人威力感到震惊。驻法英军总司令道格拉斯·黑格向伦敦提出了一千辆坦克的订单。随着科技的不断攀升，昔日的小游民有了无数强大的子孙。虎式、豹式和谢尔曼到现在的 M1 坦克，无不是战场中的霸主。兄弟们觉得，在未来，坦克将以什么姿态呈现在战场上呢？我是大兵，我们下期节目再见。